Evet. 21 yılda biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın mücadelesini yürüttük. Allah hamdolsun. Ülkemizi her alanda tarihinin en iyi başarılarıyla tanıştırdık. Seçim kampanyası döneminde de eser ve hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Peki biz bunlarla uğraşırken CHP Genel Başkanı ne yaptı? Ülkemizin önünü açacak, milletimizin derdine derman olacak hangi teklifi getirdi? Elbette hiçbir şey. Dahası bu süreçte CHP Genel Başkanı'nın girdiği işbirlikleri gerçekten çok sancılı, sıkıntılıdır. Bu kişi daha yola çıkarken ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Siyasetin omurgası olan, taşıyıcı sütunu olan değerleri göz ardı etti. Ülke ve millete dair meselelerin al gülüm ver gülüm malzemesi yapılamayacağını, yapılmaması gerektiğini aklına getirmedi. Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının sayısında bunu yaptı. Bakanlıklarla ilgili hususlarda bunu yaptı. Hiçbir hesaba, kitaba dayanmayan sözleriyle bunu yaptı. Batılı büyükelçilerle münasebetlerinde bunu yaptı. İlkeleri, prensipleri, ahlaki ve milli değerleri bir kenara bırakıp sadece kendi kişisel hesabıyla hareket ederek siyaseti kirletti, siyasetin dilini zehirledi. Ağzını her açtığında hesap uzmanıyım diyen bu zat, Toplam oyları yüzde bir dahi bulmayan dört partiye neredeyse kırk vekil ikram etti. Masadan üç günlüğüne kalkmanın bedeli Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarına verilen Cumhurbaşkanı yardımcılığı oldu. Hale bak ya. Yani bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dört yıldır görevde. İstanbullular olarak... Acaba İstanbul'a ne yaptı? Çok büyük hizmetler var diyebilir misiniz? Aynı şekilde Ankara. Ankara'ya ne yaptı? Dört yılda Ankara'da yaşıyoruz. Görüyoruz hiçbir şey yok. Kapısını çaldığı her partiye tepside bir koltukla gitti. Burada çok ve net söylüyorum. Şimdiye kadar CHP Genel Başkanı ile masaya oturup da İstediğinden daha fazlasını almadan kalkan hiç kimse yoktur. Bunlar belki bize de bir şey düşer diye gelen herkes cebinde mevzul miktarda milletvekilliğiyle, cumhurbaşkanı yardımcılığıyla, üçer beşer bakanlık sözüyle çıktı. Elinde boş senetle CHP'nin kapısına dayanan herkes CHP genel başkanından imzayı koparmış, Üzerine rakamı da bizzat kendileri yazmıştır. Bunun en son örneğini dün yaşadık. CHP Genel Başkanı sırf koltuğunu korumak için son dörde içinde tarihte eşi benzeri görülmemiş tutarsızlıklara imza attı. Sadece partisine değil, Türk siyasetine de çok büyük bir leke bulaştırdı. Kendi tutarsızlıklarını, kendi ilkesizliklerini örtmek için Yalan yanlış ithamları ortaya dökenlerin derdinin ne olduğunu biliyoruz. Ne yaparsanız yapın. Terör örgütleriyle işbirliğinizi unutturamayacaksınız. Bay bay Kemal. Şahsi ikbaliniz için partinizin milletvekilliklerini pazara çıkardığınızı, önüne gelene makam, mevki sözü verdiğinizi unutturamayacaksınız. Ne yaparsanız yapın, bu ülkenin çıkarlarını uluslararası arenada pazarlık meselesi haline getirdiğinizi unutturamayacaksınız. Milletimiz 28 Mayıs'ta bunların hepsinin hesabını inanıyorum ki sizden soracak. Değerli kardeşlerim, Cumhuriyetimizin yeni aslına girmeye az bir zaman kaldı. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, Geçtiğimiz asır boyunca maalesef çok büyük sıkıntılardan geçtik. Ülkemiz neredeyse her 10 yılda bir darbe girişimlerine maruz kaldı. Darbeler bir taraftan demokrasi, bir taraftan da kalkınma hamlelerini sekteye uğrattı. Ülkemizin demokrasisiyle özellikle sanayisi de büyük darbe yedi. 
sürekli yıkılıp yeniden kurulan koalisyon hükümetleri yüzünden atılan kalkınma adımları hep yarım kaldı. Ülkemizin son 21 yılının kıymetini en iyi sizler biliyorsunuz. Güven ve istikrar ikliminde neler başarılabileceğinin en güzel örneği sizlersiniz. Bu dönemde sanayicimiz uzun dönemli planlar yapabilme imkanına bizimle ulaştı. Tüm stratejisini ülkede bir korku iklimi yayma üzerine kuranların ilk hedefinin sanayicilerimiz, yatırımcılarımız olması boşuna değildir. Hamdolsun sizler bu oyuna gelmediniz. Sizlerin Covid-19 salgını döneminde dünya ekonomisi derinden sarsılır, enerji ve gıda krizi tüm dünyada fiyatları dalgalandırırken bile sizin dik duruşunuza biz şahit olduk. Böyle bir dönemde ihracatımızı 254 milyar doların üzerine çıkarttığınızı, istihdamı 32 milyon sınırına dayadığınızı biliyoruz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Elbette dünyada yaşanan krizlerde olduğu gibi, ülkemizdeki siyasi iklimin zehirlenmesi sürecinde yaşadığımız sıkıntıların da farkındayız. Finansal taleplerinizin yeni yatırım alanı, ihtiyaçlarınızın, iş gücüyle ilgili beklentilerinizin hepsini biliyoruz. Bugüne kadar her meselenizi nasıl biz hal yoluna koymuşsak bunların çözümünü de yine biz sağlayacağız. Bizim yapamadığımızı SGK'yı batırmaktan başka mahareti olmayan birinin yapabilmesi zaten mümkün değildir. 